హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్విట్టర్ థింగ్స్ సో మనం పైథాన్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేసాం కదా సో ఇప్పటివరకు చాలా వీడియోస్ అయితే చూసాము లైక్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి సింటాక్స్ వరకు అండ్ కామెంట్స్ ఎలా రాయాలి వేరేబుల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి పైథాన్లో ఇవన్నీ చూసాం సో ఇప్పుడు వేరేబుల్స్కి నేమింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి సో వేరేబుల్కి నేమ్ చేసేటప్పుడు మనం పైథాన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి సో రూల్స్ ఏంటి అనేవి ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో ఇప్పుడు వరకు మీరు నా వీడియోస్ని ప్రీవియస్ వీడియోస్ని చూడకపోతే పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్లో ఫస్ట్ ఆ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో మీకు వేరేబుల్ అంటే ఏంటి పైథాన్లో వేరేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయి డిక్లేర్ చేయము బట్ అసైన్ చేసినప్పుడు వేరేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి లైక్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి అలాగే నేను అదర్ వీడియోస్ కూడా చేశాను వెబ్ డెవలప్మెంట్కి స్టెమ్మల్ సీరీసెస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ నా ప్లేలిస్ట్లో మీకు దొరుకుతాయి మీకు కావాలంటే వెళ్ళి వాచ్ చేయండి మీకు బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రతి కాన్సెప్ట్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పైథాన్ ట్యూటోరియల్స్ లైక్ తెలుగులో సర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు మీరు ఈ వీడియోస్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి బేసిక్స్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ లెట్ సి వాట్ అబౌట్ పైథాన్ వేరేబుల్స్ ఆర్ వేరేబుల్ నేమ్స్ సో నేమింగ్ వేరేబుల్ మనం వేరేబుల్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు అది షార్ట్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చు షార్ట్ ఫామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఏ కానీ ఎక్స్ కానీ వై కానీ జెడ్ కానీ కే కానీ ఇలా సమ్ వేరేబుల్స్ షార్ట్ నేమ్స్లో ఇచ్చేస్తాం బట్ వేరే అదర్ యూజర్ చూసినప్పుడు ఇది ఏం వేరేబుల్ ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందో అని తెలియదు సో అలాంటప్పుడు మనం డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం లైక్ ఏజ్ అయితే ఏజ్ అని చెప్పి కార్ నేమ్ కానీ టోటల్ వాల్యూమ్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్స్ని అసైన్ చేస్తాం సో అలా అసైన్ చేసేటప్పుడు మనం నేమ్స్ని ఎలా డిక్లైర్ లైక్ రూల్స్ ఏంటి వేరేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ మనకు పైతాంలో సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి సో లైక్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఉంటాయి సమ్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ అనమాట అలాగే పైతాన్లో కూడా సో వేరేబుల్ అనేది ఎప్పుడు మనకి స్టార్ట్ విత్ ఎ లెటర్ ఆర్ అన్ అండర్ స్కోర్ అండర్ స్కోర్ క్యారెక్టర్తో కానీ ఆర్ ఒక లెటర్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి బట్ ఆల్ఫా లైక్ న్యూమరిక్తో మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వకూడదు ఈ వేరేబుల్ కెన్ ఆఫ్ స్టార్ట్ విత్ ఎ నెంబర్ నెంబర్తో మాత్రం స్టార్ట్ అవ్వకూడదు ఐదర్ లెటర్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఆర్ అండర్ స్కోర్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు ఆర్ అండర్ స్కోర్స్ ఉండొచ్చు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమి వచ్చేస్తే మీకు ఏ టు జెడ్ వర్క్ వస్తాయి అండ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి జీరో టు నైన్ వర్క్ వస్తాయి అండ్ అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు ఇన్ బిట్వీన్ ఉండొచ్చు కానీ స్టార్టింగ్లో మాత్రం మనకు నెంబర్ అనేది ఉండదు ఇన్ బిట్వీన్ ఉండొచ్చు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఉండొచ్చు లైక్ ఏ టు జెడ్ ఉండొచ్చు అండ్ అండర్ స్కోర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసాం వేరేబుల్స్లో వేరేబుల్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పి కేర్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఒక స్మాల్ ఫోన్లో రాస్తే అది స్మాల్ ఫోన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది లైక్ బిగ్ ఫోన్ ఇట్ ఇది మెచ్ మెర్జ్ చేయదు లైక్ సేమ్గా వేరేబుల్గా అది కన్సిడర్ చేయదు అనమాట సో ఏజ్ అనేది క్యాపిటల్ ఏ జీ ఏజ్ అనేది అండ్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ జీఈ అనేది త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరేబుల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది ఈవెన్ దో ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్ ద డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్ సేమ్ అయ్యేసరికి కూడా మనం యూజ్ చేసిన వే వేరేబుల్స్ లైక్ ఆ సింటాక్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి క్యాపిటల్స్ని క్యాపిటల్స్గా స్మాల్స్ని స్మాల్స్గా డిఫరెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది సో ఇది ఒక రూల్ అనమాట ఇది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి వేరేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పైతాన్లో సో దట్ మనకి ఎక్కడ ఎర్రర్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ వేరేబుల్ కెనాట్ బి ఎ కీవర్డ్ సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకు కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనేవి వస్తే ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఈ కీబోర్డ్స్లో మనం నేమింగ్ అనేది ఇవ్వకూడదు ఏ వేరేబుల్కి సో నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి అలా అసైన్ చేయకూడదు కీవర్డ్స్ని ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయకూడదు వేరేబుల్స్ లాగా లైక్ బ్రేక్ క్లాస్ ఫైనల్ ఈ ఒకసారి లిస్ట్ని గో త్రూ అయితే మీకు కీవర్డ్స్ ఏంటి పైతాన్లోనే తెలిసిపోతుంది మనం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాక మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఏంటి కీవర్డ్స్ అనేది సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు లీగల్ వేరేబుల్ నేమ్స్ లైక్ ఎలాంటి నేమ్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ట్రై టు యువర్ సెల్ఫ్ ఎడిటర్ ఉంది డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఈ ఎడిటర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇదేంటి అంటే మనం
బట్ న్యూమరిక్స్ తో స్టార్ట్ మాత్రం అవ్వచ్చు స్టార్ట్ మాత్రం అవ్వకూడదు ఇఫ్ నేను టూ ఇక్కడ ఇచ్చాను అండ్ రన్ చేశాను అని చూసినట్టయితే అది ఎర్రర్ ఇస్తుంది సో చూసారు కదా టూ అనేది ఎర్రర్ వచ్చింది సో మనం న్యూమరిక్స్తో స్టార్ట్ అయితే చేయకూడదు ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటే ఏం కాదు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ ప్రింట్ చేసామని వేరియబుల్స్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ రూల్స్ ఇన్ పైథాన్ వేరియబుల్స్ లైక్ ఎలా డిక్లైర్ చేయాలి వేరియబుల్స్ అనేవి సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని మనం కీప్ ఇట్ ఇన్ ద మైండ్ వాళ్ళు క్రియేటింగ్ ఏ వేరియబుల్ అనమాట ఇల్లీగల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ లైక్ మనం యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పా కదా న్యూమరిక్ అనేది స్టార్టింగ్ ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైఫెన్ లైక్ డా హైఫెన్స్ అనేవి ఉండకూడదు జస్ట్ అండర్ స్కోర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ ఏ టూ సెడ్ అండ్ జీరో టు నైన్ అండ్ దెన్ అండర్ స్కోర్ ఇన్ బిట్వీన్ కానీ ఇలాంటి సింపుల్స్ ఈ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ స్పేసెస్ కూడా ఉండకూడదు ఒక వేరియబుల్స్కి సో దీస్ ఆర్ ద ఇల్లీగల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ మీరు ఇలాంటి నేమ్స్ డిక్లైర్ చేసి ఇచ్చినట్టయితే మీకు ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని చెప్పి సో పైతాన్ ఇలాంటి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయదు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అనే ఎవరి ఇన్ ద రిజల్ట్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఇల్లీగల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ అండ్ ద మెయిన్ పాయింట్ విచ్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ పైతాన్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట రెండు సిమిలర్ అవ్వవు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ మీరు సింగిల్ వేరియబుల్ కాదు లైక్ ఎక్స్ అండ్ వై కాదు అలాగే డిస్క్రిప్టివ్ నేమ్ కూడా కాదు అండ్ సింగిల్ నేమ్ కూడా కాదు మరి అలాంటప్పుడు ఎలా ఇవ్వచ్చు నేమ్స్ లైక్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకు వేరియబుల్ నేమ్స్లో అలాంటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి అంటే దెన్ దీనికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట విచ్ మేక్ ఇట్ మోర్ రీడబుల్ సో అర్థం అవ్వాలి వేరే యూజర్ డెవలపర్కి కూడా అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని లైక్ సెవరల్ టెక్నిక్స్ అనేవి మాత్రం ఉన్నాయి ఎలాంటి అంటే క్యామిల్ కేస్ వచ్చేసరికి ఒకటి పాస్కల్ కేస్ అండ్ స్కే స్నేక్ కేస్ అనమాట సో ఏంటి కేసెస్ అని చూస్తే చూడండి క్యామిల్ కేస్ అంటే ఏం లేదు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఒకటి స్మాల్గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ వర్డ్ ఒకటి తర్వాత వర్డ్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అనేది క్యాపిటల్గా ఉంటుంది ఇది క్యామిల్ కేస్ అంటారు ఈచ్ వర్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ వన్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ వన్ కాకుండా మిగతా అన్ని వర్డ్స్ అనేవి క్యాపిటల్స్తో స్టార్ట్ అయితే దాన్ని క్యామిల్ కేస్ అంటాం దానికి ఒక వేరియబుల్ని అసైన్ చేసాం మై వేరియబుల్ నేమ్ సో వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి వచ్చేసరికి మై మై వేరియబుల్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ పాస్కల్ కేస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రతి వర్డ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ అనేది క్యాపిటల్స్లోనే ఉంటుంది దీన్ని పాస్కల్ కేస్ అంటారు అంటే ఇయర్ యూ కెన్ సీ లైక్ మై వేరియబుల్ నేమ్ అని ఇస్తారు ఇస్ ఇక్కడ టు జాన్ అని చెప్పి సో ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ ఒకే వేరియబుల్ కింద కన్సిడర్ చేయదు బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ కేస్ సెన్సిటివ్ నెక్స్ట్ స్నేక్ కేస్ అని ఉంటుంది కనెక్షన్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్కి ఇన్ బిట్వీన్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తారు బికాస్ అండర్ స్కోర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లైర్ చేసినప్పుడు సో డిసైన్ చేసినప్పుడు సో ఈచ్ వర్డ్ ఈ సపరేట్ బై అండర్ స్కోర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎ స్నేక్ కేస్ ఇలా డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మల్టీ వర్డ్స్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ని ఫాలో అవుతారు వెరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ సీ షాప్ ఇలా అన్నిట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ సో వీడియో లెంది అవుతుంది కాబట్టి నేను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎలా అసైన్ చేయాలి అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అదర్ వీడియోలో చేస్తాను వన్ బై వన్గా సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇలా సపరేట్ చేయడం వల్ల అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో లైక్ వేరియబుల్స్ రూల్స్ చెప్పాము అండ్ నెక్స్ట్ ఇల్లీగల్ ఫార్మ్స్ ఏంటి లీగల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఏంటి చూసాము కేస్ సెన్సిటివ్ అని చూసాము అండ్ నెక్స్ట్ మల్టీ వర్డ్ ఎలా కేసెస్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ ఉండి అన్ని క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి క్యామిల్ కేస్ అండ్ నెక్స్ట్ అన్ని క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ పాస్కల్ కేస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ అండర్ స్కోర్స్ ఉంటే అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉండి దాన్ని కేస్ స్నేక్ కేస్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇన్ ఫైతాన్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు జస్ట్ లైక్ చేయండి సో దట్ నాకు బూస్టప్గా ఉంటుందని నేను ఇంకా వీడియోస్ పైతాన్ మీద క్లియర్గా చెప్ప చెప్ప చెప్పగలుగుతాను లైక్ బూస్టప్గా ఉంటుంది నాకు అండ్ ఎనీ సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు లైక్ స్పీడ్గా ఉందా నా వీడియో లైక్ ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్ యూఆర్ గెటింగ్ లైక్ మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కావాలన్నా పైతాన్ ట్యూటోరియల్స్ కా